Desperate to steady here with a bucket. Soto fires over the top, comes up with a two. He's got 15 in the game. He's big. It's time for Kai Soto to shock the world. Ginulat na ni Kai Soto ang TSF. Ginulat na ni Kai Soto ang NBL. Is White looking to be aggressive? Ginulat na ni Kai Soto ang Japan B League. Kaya panahon na ang gugulati na naman ni Kai Soto ang mundo sa pamamagitan ng pagpapakitang gilas sa gaganaping NBA Summer League and FIBA World Cup. Kai Soto is a very special player. Dahil dito sa Pilipinas ay nag-iisa lang si Kai Soto. And in Philippine settings, considered na si Kai Soto na isang generational talent. Ikaw ba naman ang isang legit 7-3 giant na napaka-skilled pa sa larong basketball at nag-iisa lang sa Pilipinas? Kaya siguradong lahat ng mga Pinoy ay gugulatin mo talaga. At hindi lang ang mga Pinoy. Ginulat rin ni Kai Soto ang buong mundo. Just with the thought na merong isang homegrown Pinoy na legit 7-3, who plays high-level basketball is more than enough reason to shock everybody na nakakakita kay Kai Soto, especially knowing na galing siya sa Pilipinas, a country that is known to have small people. Pero gusto ni Kai Soto na hindi lang sa height siya makikilala sa buong mundo, kundi makilala din siya bilang isa sa pinakamagaling na mandalaro sa buong mundo. At makukuha lang niya ito kung makakapasok siya sa NBA. Kaya grabe ang pagpupursigin niya na makapasok sa NBA. Ito kasi ang makapagbigay sa kanya ng sense of success. Dahil ito rin ang ultimate dream ng bawat basketball player sa buong mundo, ang makapaglaro sa NBA. And for Kai Soto to really shock the world is to play impressive basketball sa gaganaping NBA Summer League. Pero bago yan, ay kailangan rin kumbinsihan ni Kai Soto ang mga NBA teams na karapat dapat siya na makapaglaro sa NBA Summer League where only the best of the best are allowed to play. Kailangan talagang gugulatin ni Kai Soto ang mundo sa NBA Summer League to convince the NBA teams na karapat dapat siya na isang sure roster spot. Sa isang NBA team pagdating ng regular season at hindi lang sa Summer League. Mas magiging maganda sana kung makakalaro rin si Kai Soto sa FIBA World Cup. Dahil dito makikita how he will fare versus top international players na siya rin isang paraan upang gugulatin ni Kai Soto ang mundo. And in the process, magiging ticket niya na makapasok sa NBA. Napakarami na kasing sa mga international games na kung saan na-discover ang magagandang laro kaya nabibigyan ng break sa NBA dahil sa kanilang mga impressive performance sa kanilang respective countries. Meanwhile, 2023 NBA Mock Draft, Scoot Henderson or Brandon Miller sa Charlotte Hornets sa number 2? Walang duda kung sino ang pipiliin ng San Antonio Spurs sa first pick ng NBA Draft ngayong taon. Si Victor Wambanyama ay maaaring nagsimulang mag-impake para sa Texas nang malaman ng Spurs na nanalo sila sa NBA Draft Lottery. Ngunit, kapag nawala na sa board ang 7'3 French Phenom, ilang minuto pagkatapos magsimula ang draft sa June 22, doon na magsisimula ang intriga. Si Scott Henderson kaya o si Brandon Miller ang kukunin ng Charlotte Hornets sa number 2. Ang unang edition ng 2023 mock draft ng AP ay nagsasabing si Brandon Miller ang kukunin ng Charlotte Hornets. AP 2023 NBA Mock Draft San Antonio Spurs Victor Rambanyama, Forward, France 
ang kanyang kombinasyon ng laki bilang sentro at ang kanyang shooting and dribbling na isang guard ay pambihira para sa isang 19-year-old prospect. Na hindi katulad ng iba pang nakikita ng NBA. Nanalo ang Spurs ng limang NBA titles matapos kunin si Tim Duncan noong 1997. Ang last na nakakuha sila ng number one pick at nangangarap ng katulad na epekto mula kay Victor Wembanyama. Charlotte Hornets, Brandon Miller, Forward, Alabama Sa 6'9", si Brandon Miller ay may size, versatility, and 3-point stroke upang gawin siyang perfectong player para sa modernong laro ng NBA. Ang SEC Player of the Year and Tournament MVP bilang freshman, si Brandon Miller ay mukhang angkop na makipaglaro kay Lamelo Ball. Kahit na ang Charlotte Hornets na naglaro ng wala si Miles Bridges noong nakaraang season pagkatapos ng pag-aresto na sa domestic violence incident against the mother of his children. Portland Trail Blazers Scoot Henderson, Guard, G League Ignite Ang kanyang athleticism at kakayahan na gawin ang lahat bilang isang guard ay maaaring magdala kay Scoot Henderson bilang number one pick in many years. Sa pagkakataong ito, maaari siya ay maging bahagi ng isang trade kung magpa siya ang Trailblazers na mas gusto nilang makakuha ng higit pang ng tulong para kay Jamian Lillard. Or perhaps, Jamian Lillard's replacement if they instead decide to build around you. Houston Rockets Eamon Thompson, Guard, Overtime Elite Sa 6'7", na si Eamon Thompson ay may malaking size para sa isang guard at ang 20-year-old ay nagpakita ng step up. Siya may average na 17.2 points, 9.2 assists, and 7.2 rebounds sa playoffs upang pangunahan ang City Reapers sa kampiyonato last season. Ang Rockets, matapos idagdag si na Jalen Reed and Jabari Smith Jr. sa huling dalawang draft, ay nakaposition to get another good one. Detroit Pistons Cam Whitmore Forward Villanova Bumagsak ang Pistons sa pinakamababang pwesto na possible sa lottery matapos tapusin ang pinakamasamang record ng NBA at ibahagi ang pinakamagandang posibilidad na mapunta ang number 1 pick Ngunit ang pagkuha kay Cam Whitmore isang versatile wing with strong belt upang idagdag sa mga young players Tulad din na Kate Cunningham and Jaden Ivey ay makakatulong sa koponan.